Hello guys, welcome back to Grasp System. In this video, we will see the exercise 11.2 like a 4th question. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle 60 degree. So, what do you say? One circle is saying that the circle is radius 5 cm. And the circle is saying that the pair of tangents are saying that the tangent is saying that the tangent is joined or inclined. That is 60 degree. So, we will construct it. So, how do we construct it? First, we will tell the angle of the angle 60 degree. So, if the tangent is joined or inclined, the center is saying that the center is 120. Because, what is the angle of the angle? That angle is double the center. So, 60 degree double is 120 degree. So, if you have a tangent joint, you can get 60 degrees. So, if you have a center, you can get 60 into 2 is equal to 120 degrees. So, the angle between tangent is 60 degrees. So, the angle is center is always double the angle between the tangents. So, the tangent angle is double the angle between the tangents. So, the center angle is double. So, the center is 120 degrees. So, the center is 120 degrees. So, the center is 120 degrees. So, first, we have 120 degrees. So, first, we have 5 cm radius. First, we have 5 cm radius. So, we have 5 cm radius. So, in 5 cm radius, we are going to make a circle and scale and compass. We are going to measure the compass in 5 cm. So, we are going to use the compass and scale. So, what are we going to do in 5 cm? We are going to construct the radius in the center of the circle. So, we are going to add 5 cm to the circle. रेडियस लेन वारण जी करें सेंटर लेन रेडियस लेन ड्रॉप पनी करें सो बर रेडियस लेन ड्रॉप पन्ते हैं सेंटर वंदी इधर ना सेंटर वंदी इनान सुली मार्क पनी करें ना ओन सुली ना मार्क पनी करें इन द पॉइंट वंदी क्यून सुली ना ऐड तक करें सो बो सेंटर वच्ची ना पन्दर ना वन टू डिग्री कंस्ट्रक्ट पन्नो ले या सो वन टू so, we will cut the normal arc and cut the point to cut the point to cut the point to cut the point to 60 degrees. Next, we will cut the arc to cut the point to 120 degrees. So, we will cut the two arcs. So, now we will cut the first cut to 60 degrees, the second cut to 120 degrees. We will cut the point to 120 degrees. So, we will drop the point to the point to the point to the line. So, now we have to construct 120 degrees, so we have to check the angle of 120 degrees. So, we have to check the protractor and check the protractor, so we have to check the angle of 120 degrees. So, we have to check the angle of 120 degrees, so we have to check the angle of 120 degrees. Now, what do we do next? We have to check the tangent. So, we have to check the tangent, so we have to check the radius of 90 degrees. So, we have to check the tangent in this point, so we have to check the tangent in this point. First, we will construct this point, next we will construct this point, next we will construct this point, because we have tangent here, radius is perpendicular, so radius is perpendicular, so radius is perpendicular, so radius is 90 degree perpendicular, so if this angle is 90 degree, we will go to the perpendicular tangent, so we will mark the Q to 90 degree, so we will mark the point to R, so we will construct this point, so we will construct this point, so we will construct this point, so first, we will construct this point, so we will construct this point, so we will cut the center Q to R, Next, cut the arc at 60 degrees. So, again, cut the arc at 60 degrees. So, 120 is 90 degrees. So, now, we cut the perpendicular bisector. So, we cut the arc at 60 degrees. So, we cut the arc at 60 degrees. So, we join this. So, we cut the arc at 90 degrees. So, we cut the arc at 90 degrees. So, we cut the arc at 60 degrees. So, cut the measurement to the same point, we cut the point to the same point, so this is 60 degrees. Next, we cut the point to the same point, this is 120 degrees. So, this is 60 degrees, this is 120 degrees, so this is perpendicular bisector, so this is 90 degrees. So, this is 1 point, this is 1 arc, this is 1 arc. So, let's join this point, 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 let's join this point. So, if you construct this 90 degree, you can construct this point with 90 degree, you can construct this line and extend it. If you join the line, you can mark the pin. So, this point is pin. If you ask the question, if you meet the tangent, you can mark the tangent angle with 60 degree. If you check the tangent angle with 60 degree, you can check the angle with 60 degree. So, what do you do? Check the protractor. So, let's check the center point. 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 
ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியும் காமிக்குது ஸோ அப்போது கரெக்டாக நமக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியும் வந்துருச்சு இட் மீன்ஸ் தட் நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிளில் வந்து டேஞ்சன் வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த டேஞ்சன் எப்படி இருக்குன்னா இன்க்ளைன் ஈச் அதர் அட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அந்த டேஞ்சன் இன்க்ளைண்ட் ஆகிற இடம் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு நைன்டி நைன்டியும் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் செக் பண்ணியிருக்கணும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு கரெக்டாக வந்து கியூ வந்து நைன்டி டிகிரி காமிக்குது அதே மாதிரி எனக்கு ஆர் வந்து சேம் நைன்டி டிகிரி காமிக்குது ஸோ இதுவும் நைன்டி அண்ட் கியூ வந்து நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி எனக்கு ஆர் வந்து நைன்டி டிகிரி அண்ட் பி வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு கொஷன் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் கொடுத்துருக்க கிவன் என்னன்னு பார்த்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்போ அகே நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எப்படி பண்ணோம் அக்கார்டிங் டு கொஷன் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து பேர் ஆஃப் டேஞ்சன் வரையணும் அப்போ சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சர்க்கிளுக்கு ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டேன் வரைஞ்சதுக்கு பேர் ஆஃப் டேஞ்சன் வரையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் கொஷனில் இன்க்ளைண்ட் ரெண்டு டேஞ்சனுமே இன்க்ளைண்ட் ஆகிற பாயிண்ட்னு சிக்ஸ்டி டிகிரினு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ இன்க்ளைண்ட் ஆகிற பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரினா அக்கார்டிங் டு திஸ் அதாவது ஆங்கிள் சென்டர் ஆங்கிள் இன் சென்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் டபுள் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த டேஞ்சன்ஸ் ஸோ டேஞ்சென்ட்ல அறுபது இருக்குன்னா சென்டரில் எப்பயுமே அதோட டபுளாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன்னா ரேடியஸ் லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் ரேடியஸ் லைன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் சென்டர் எடுத்து நான் வந்து ஆர் கட் பண்ணுறேன் ஸோ அஸ் யூஷுவல் எதுக்குமே தெரியும் எப்படி ஆங்கிள் கட் பண்ணுவோன்ட்டு காம்பஸில் எடுத்து போகும் நம்மளாம் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு ஒரு ஆர் கட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கட்டார பாயிண்ட்லேருந்து அகேன் ஒன் ஆர் இது வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அகேன் ஒரு ஆர் கட் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து டேஞ்சன் எப்பயுமே நமக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ ரேடியஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர்னால் டேஞ்சன் நைன் டிகிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் நைன் டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நைன்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அது டேஞ்சன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதான் நைன்டி நைன்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரு ஆர்க் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆறுன்ற பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட் மாற்றாமல் கட்டான பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் அகேன் அங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இங்கே கட்டான பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் அகேன் ஒரு ஆர்க் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் எடுத்தால் தான் எனக்கு நைன்டி கிடைக்கும் ஸோ பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் எடுத்து அந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்க்ளைண்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து பீன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தப்போ கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டிகிரி வருது அதே மாதிரி இது நைன்டி இது நைன்டி வருது அண்ட் இது இது ஒன் டுவெண்ட்டி வருது ஸோ இதான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அகேன் ஃபார் ஃபார்மாலிட்டி ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சர்க்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணோம் சென்டர் வந்து ஓன்னு சொல்லி எடுத்தேன் அது வந்து ஒன் டுவெண்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அகேன் வந்து கியூன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் ஆறுன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் நைன் டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லைனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போனப்போ எனக்கு பீன்ற பாயிண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு ஸோ இதான் வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்ச ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக ஒன்றுமே இல்லை வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் ஸோ நம்ம பண்ணது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் இஸ் தட் பிக்யூபிஆர் ஸோ பிக்யூபிஆர் இந்த ரெண்டு லைன் வந்து டேஞ்சன் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஆர் த டேஞ்சன்ஸ் டு த சர்க்கிள் அட் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த சர்க்கிளுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் வருது இல்லையா ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து பிக்யூபிஆர் வந்து டேஞ்சன் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி டேஞ்சன் ப்ரூவ் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேஞ்சன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பிஆர் எடுத்துக்கோங்க பிஆர் பார்த்தோம்னா ஒரு லைன் வந்து சர்க்கிளில் பாஸ் ஆகுது அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நைன்ட்டி டிகிரிக்கு இன்க்ளைண்ட் ஆகுது இட் மீன்ஸ் தட் ஓஆர்க்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ ஒரு லைன் வந்து சர்க்கிள் பாஸ் ஆகி போச்சுன்னா அந்த லைன் வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு ரேடியஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேஞ்சன் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு லைன் பாஸ் ஆகி போகுது சர்க்கிளில் அந்த லைன் இந்த லைன் மட்டும் பாருங்கள் ஸோ பிஆர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா